เรื่อง low space นะ column space นะครับ and now space นะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึง vector space นะครับเราบอกว่า vector นะครับ vector ตัวหนึ่งหรือ vector สองตัวหรือ vector สามตัวสร้าง space หรือปริภูมิขึ้นมาได้นะตามกฎด้วยว่านะฮะเวกเตอร์ตัวที่1นะครับ u นะครับบวกเวกเตอร์ตัวที่2 v นะครับสาก็อยู่ในปริภูมิเดียวกันนะหรือแล้วก็เวกเตอร์ตัวไหนคูณด้วยคูณด้วยตัวเลขนะฮะก็จะเป็นเวกเตอร์อีกตัวตัวใหม่ที่สร้างอยู่ในภูมิปริภูมิเดียวกันนะหรือใน space เดียวกันหรือเวกเตอร์ตัวไหนก็ได้จะถูกสร้างด้วย k 1 u บวก k 2 v นะครับเวกเตอร์ตัวนี้ก็อยู่ในปริภูมิเดียวกันจากเวกเตอร์2ตัวนี้นะครับนะครับแล้วจากนั้นเราก็ไปศึกษาคำว่า linear combination นะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยถูกสร้างจากการรวมรวบควบรวมของ u กับ v นะครับโดยสัดส่วนที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้อันนี้คือ linear combination นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเวกเตอร์หลายมิตินะครับ linear จำนวนคุณก็สามารถบวกไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ความจริงในเชิงของ linear combination ถึงแม้จะเป็น2มิตินะครับคุณก็สามารถจะมาบวก k 3นะครับสมมติมี u v w x นะฮะบวก k 4 y ก็ได้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ x กับ y ก็ยังอยู่ในปริภูมิเดียวกันนะครับแล้วก็มีคำถามว่าเออแล้วในเวกสเปซหนึ่งเนี่ยไอจำนวนเวกเตอร์ที่น้อยที่สุดที่สามารถสร้างปริภูมิเดียวกันเนี่ยมีไหมนะฮะนั่นก็คือดิเมนชันของนั่นไอเวกเตอร์ตัวที่สำคัญที่สุด2ตัวหรือกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับเรียกว่า basic vector ใช่ไหมฮะ vector นะครับซึ่ง basic vector ตัว2ตัวนี้สามารถสร้าง w ทุกตัวภายในปริภูมิของมันสร้าง vector ตัวใหม่นะครับแล้วจำนวน basic vector เรียกว่า dimension dimension ของ vector space dimension นะของเวกเตอร์สเปซที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เบสิกเวกเตอร์นะครับสมมุติในในเซตของเบสิกเวกเตอร์นะครับสมมุติ u กับ v เป็นเซตนะครับเซตนี้เขาเรียกว่า linear independent set ของเวกเตอร์นะครับถ้าใน2มิตินะครับสมมติเวกเตอร์สแปน2มิติมันก็คือมีแค่ได้แค่2ตัวนะครับแต่ u กับ v นะครับนะครับสตัวจะเป็น u กับ w ก็ได้แต่ต้องเป็นแค่2ตัวหรือจะเป็น v กับ w ก็ได้นะครับที่เป็นเวกเตอร์ที่เป็นลีเนียเซตที่เป็นลีเนียอินดิเพนเดนต์แล้วก็เป็นเบสิกเวกเตอร์ด้วยเพราะในปูริภูมิเดียวกันคุณสามารถสร้างเวกเตอร์ได้ที่เป็นเบสิกเวกเตอร์ได้หลายคู่นะฮะจะเป็นตัวนี้ก็ได้กับตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะหรือจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้ตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ที่จะหาแล้วแต่ที่จะเลือกใช้นะครับวันนี้เรามาดูเราใช้คอนเซปต์ของเวกเตอร์สเปซที่เราเรียนรู้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเสร็จแล้วเรามาดูว่า row space column space and now space คืออะไรของเมทริกหนึ่งตัวนะครับขอขึ้นหน้าใหม่นะครับเมทริกเนี่ยก็เขียนด้วย a ใช่ไหมฮะเท่ากับ a 1 1 a 1 2ไปถึง a 1 n เมทริกนี้ m คูณ n 
นะครับ a 2 1 a 2 2ไปถึง a 2 n แล้วก็ยาวไปถึง a m 1 a m 2ไปถึง a m n เมตริกตัวนี้เนี่ยสามารถดีฟาเวกเตอร์หลายแบบนะครับก่อนอื่นเขาเลือกว่าสมมุติผมเขียนเนี่ยตัวนี้เป็น r 1 r o เวกเตอร์หนึ่งนะครับโดยที่ r o เวกเตอร์ก็จะมี a 1 1 a 1 2ไปถึง a 1 n นะครับแล้วก็อันนี้อันต่อไปก็เป็น r 2เท่ากับ a 2 1 a 2 2ไปถึง a 2 n นะครับต่อไปจนถึง a ไปจนถึง r r m ใช่ไหมเรากับ a m 1 a m 2ไปถึง a m n นะครับผมก็สามารถเขียนเมทริกซ์ a ตัวนี้เป็นเมทริกซ์ของเวกเตอร์ซึ่งเราผมเรียกว่าโลเวกเตอร์ถูกไหมโลเวกเตอร์ก็คือเอาเอาข้อมูลของ a ทีละบรรทัดมาสร้างเวกเตอร์นะครับผมจะได้เวกเตอร์กี่ตัว m ตัวใช่ไหมผมจะมีเวกเตอร์ m ตัวนะครับและ m m ตัวเวกเตอร์สเปซแต่ละตัวเนี่ยมันมีข้อมูล n จุดใช่ไหมมันมี n จุดก็คือมันมันน่าจะสามารถสแปนถ้าจะเอาพวกนี้มาเป็นเวกเตอร์มันบอกมันสแปนได้กี่มิติ m หรือ n นะครับก็คือมันโดยหลักการแล้วมันเป็นมันเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ใน n มิติใช่ไหมแต่มันมีแค่ m ตัวมันก็ขึ้นอยู่กับ m กับ n ตัวไหนใหญ่กว่าถ้า m นะฮะถ้า m ใหญ่กว่า n นะครับมันก็มีสิทธิ์ทุกตัวนี้มันก็จะมีสิทธิ์สแปนทั้งหมดของ n เลยเพราะจำนวนเวกเตอร์มันเยอะกว่าจำนวนดิเมนชันที่มันสามารถสแปนได้แต่ก็ไม่แน่เพราะว่าต้องถามตัวเองว่าแต่ละตัวเนี่ยเซตของเวกเตอร์เซตนี้ที่ที่ที่เต็มไปด้วย r 1 r 2ถึง r m เนี่ยมันลีเนี่ยอินดีเพนเดนต์หรือเปล่าโอกาสที่มันเป็นลีเอ่อถ้ามันไม่ใช่ลีเนี่ยอินดีเพนเดนต์เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะโอกาสที่มันจะได้ถึง cover space n มันก็จะน้อยลงแล้วนะครับความจริงมิติที่มันได้มากที่สุดก็คือน้อยส่วนน้อยของระหว่าง m กับ n เนี่ยนะครับมันคือ cover ไม่ได้เต็มที่มันเป็น subspace ของ R n นะครับงั้นอันนี้คือ,เ,อ,อเมื่อเอา row vector row ของ A มาทำเป็น vector แล้วก็สร้างเป็น vector space นะครับก็ก็เรียก row vector space space ที่ถูกสร้างโดย vector จาก row ของ matrix ซึ่งเราที่จำได้คำว่า subspace ไหมปีแล้วอาเดือนอาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์แล้วเราพูดถึงคำว่า subspace นะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถสร้าง subspace มันมีเวกเตอร์อยู่ m ตัวใน n มิตินะครับถ้า m น้อยกว่า n แน่นอนมันไม่สามารถ cover หรือควบคุมทั้ง n มิติได้สมมติมันเป็นเวกเตอร์มีแค่2ตัวใน3มิติเราก็บอกเฮ้ยมันไม่ได้สามมิติจริงๆมันแค่สองมิติมันเป็นระนาบอย่างเดียวใช่ไหมก็จำนวนเวกเตอร์มันน้อยกว่าจำนวนมิตินะฮะแต่ในกรณีที่ถ้าจำนวนเวกเตอร์มันมากกว่าจำนวนมิติสมมติมิติมิติคือสองแล้วมันมีเวกเตอร์สามตัวเราก็บอกเฮ้ยจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่มันอย่างน้อยจะต้องมีตัวและบางตัวที่มันไม่ใช่พูดง่ายจะถูกสร้างโดยเวกเตอร์ตัวอื่นขึ้นมาได
ใช่ไหมฮะมันเป็นเขาเรียกลีเนียลีเนียก็เรียกดีเพนเดนซ์เซตนะครับเพราะฉะนั้นในเรียนในลีเนียดีเพนเดนซ์เซตมันก็ต้องหาเวกเตอร์ที่เป็นเบสิกเวกเตอร์จริงๆมีกี่ตัวนะครับก็ไปหามานะครับนั่นคือสเปซอันแรกที่ถูกสร้างโดยโรเวกเตอร์นะครับมาดูสมมุติผมเอาตัวนี้เอาตัวนี้มาสร้างเป็นเวกเตอร์สร้างเป็นคอลัมน์เวกเตอร์ c 1นะครับ c 1ก็เท่ากับเวกเตอร์นะครับ a 1 1 a 2 1ถึง a m 1นะครับแล้วก็เวกเตอร์ c 2นะครับซึ่งเท่ากับ a 1 2 a 2 2ถึง a m 2จนถึง c n ใช่ไหมฮะมี n ตัวอันนี้ก็คือ a 1 n a 2 n ถึง a m n อันนี้คือคอลัมน์เวกเตอร์ใช่ไหมก็คือเอาคอลัมน์ของ a ทุกตัวมาสร้างเป็นเวกเตอร์นะครับนี่คอลัมน์เวกเตอร์แน่นอนไอคอลัมน์เวกเตอร์เนี่ยมันก็เป็นสเปซมันสามารถรวมกันสร้างซับสเปซของ a ได้นะฮะสเปซของมันเป็นซับสเปซของ a อยู่แล้วนะครับมันมีเวกเตอร์กี่ตัวมันมีเวกเตอร์ทั้งหมด n ตัวจำนวนเวกเตอร์มี n ตัวนะฮะมี n คอลัมน์เวกเตอร์สแปร์ในในปริภูมิกี่มิติครับนะมันมีปริภูมิของมันก็คือจำนวนข้อมูลที่มีอยู่ก็คือ m มิติในบรรลุปริภูมิ m มิติมีเวกเตอร์อยู่ n ตัวนะก็ต้องถามว่า m กับ n อันไหนเยอะกว่านะครับถ้าจำนวนเวกเตอร์เยอะน้อยกว่าปริภูมิแน่นอนมันไม่สามารถสแปนทั้งปริภูมิ m ได้อย่างเก่งมันก็สแปนแค่ n นะครับแต่มันจะไปสแปน n ได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นเบสทุกตัวเป็นเบสิกเวกเตอร์หมดเลยทุกตัวเซตของมันเป็นลีเนียอินดิเพนเดนเซตนะครับนะเพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้า m นะครับน้อยกว่า n นะครับถ้า m น้อยกว่า n ก็คือมิติที่ที่มันสแปนจำนวนเวกเตอร์มากกว่ามิติที่มันสแปนอยู่มันก็มีโอกาสสแปนไปถึง m นะครับแต่ถึงนั้นเซตของเวกเตอร์ c column vector ก็จะไม่ใช่เป็นดีไม่ใช่เป็น independent set แล้วนะครับมันก็จีนไปของตัวที่มันเป็นเวกเตอร์ที่ถูกสร้างโดยเวกเตอร์ตัวอื่นได้นะครับเบสิกเวกเตอร์มันต้องถูกย่อลงมาโอเคสองสเปซตัวนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเลยมันคนละสเปซเลยนะครับแต่มีข้อเกี่ยวเนื่องกันอยู่บางส่วนเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วันนี้นะครับยังมีอีกมิติหนึ่งนะครับหรือปริภูมิหนึ่งสเปซที่เขาเรียกว่านันสเปซนันสเปซนะครับไม่ไม่เชิงเกี่ยวข้องกับ A นะฮะไม่เชิงเกี่ยวข้องกับวอลคอลัมน์กับโลนะครับแต่มันบอกว่าเป็นเวกเป็นนันสเปซเป็นสเปซที่ถูกสแปนโดย x โดยเวกเตอร์ x ที่ทำให้ ax เท่ากับ0นะครับอันนี้เขาบอกว่าอันนี้เวก
ไอ้ x ที่เป็น solution ของ ax เท่ากับ0นะครับออกมาจะเป็นนะครับ x ตัวนี้จะออกมาเป็นลักษณะของ x 1 v 1บวก x 2 v 2บวกนะครับไปเรื่อยๆนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยจำนวน basis ของ v นะครับก็คือจำนวน basis ของ null space นะครับแล้วก็ span ของ null space ด้วยนะครับทฤษฎีเขามีบอกว่าสมมุติว่าตรงนี้ low space นะครับมี m ตัว span rn นะครับถ้าใน low space ตัวนั้นนะสมมุติคุณบอกว่าคุณไปคำนวณคุณไปเช็คดูแล้วมันบอกว่ามี basis vector แค่2ตัวสมมติตัวนี้2ตัวที่เป็น basis ที่เหลือมันไม่ใช่เป็น basis หมดเลยนะครับมันบอกว่าจำนวน null space ที่สร้างโดย a นะครับเท่ากับจำนวน dimension ของเอ่อเท่ากับ n นะครับลบด้วย dimension ของ column อ่า low space นะของ low space dimension ของ low space อ่าเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวเอาชี้แจงให้ดูนะครับอ่าเพราะนั้นมันต่อเนื่องกันจำนวน down space นะครับมิติของ down space บวกมิติของเวกเตอร์ที่สร้างโดย low นะครับจะออกมาเป็นเท่ากับ n เป็นไปได้ไงเดี๋ยวดูนะครับมาดูตัวอย่างก่อนนะครับสมมติผมมีสมการ a x เท่ากับ b นะครับโดยที่ a ผมเท่ากับลบ1 3 2 1 2ลบ3นะครับ2 1ลบ2คูณด้วย x 1 x 2 x 3เท่ากับ b 1ลบ9 3นะครับคุณก็ไปหาใช้ inverse matrix หรือใช้ Gaussian elimination แล้วคุณก็หา x ออกมานะครับก็คือเวกเตอร์ x ตัวนี้เท่ากับนะครับ2ลบ1 3นะครับซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวนี้ b ตัวนี้นะครับก็เท่ากับ2เท่าของคอลัมน์เวกเตอร์1 1ลบ1 1 2ลบด้วย1นะครับของคอลัมน์เวกเตอร์ที่2 3 2 1นะครับบวกด้วย3เท่าของคอลัมน์เวกเตอร์ที่3 2ลบ3ลบ2จะเท่ากับ1ลบ9 3นะครับก็หรือว่าคุณเขียน b เนี่ยนะครับเป็นนะครับ x 1 c 1บวก x 2 c 2บวก x 3 c 3ใช่ไหมฮะตัวนี้เป็น b นี่นะครับคุณก็เอา x 1คูณนี้ใช่ไหมทุกครั้งที่คุณคูณนะครับลบตัวนี้เนี่ยคือเท่ากับจุดนี้คูณ x 1จุดนี้คูณ x 2แล้วก็จุดนี้คูณ x 3เท่ากับไหนใช่ไหมนั้นนะเพราะนั้น b ก็เขียนเป็น linear combination อันนี้คือเรียกว่า linear 
combination ของ row vector ไอ้ up column vector แต่คำถามคือว่าแล้วมันมีคำตอบอื่นไหมมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวหรือเปล่ามีอย่างอื่นอีกเปล่านะครับด้วยหลักการแล้วมีนะครับถ้าคุณบอกว่า ax เท่ากับ b คำตอบเป็น b เท่ากับตัวนี้จริงใช่ถูกต้องแต่มันมีตัวอื่นด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้า ax เท่ากับ b นะครับผมเขียนว่าเอ่อ ax สมมติผมมี ax เท่ากับ0นะครับเอาผมมาตรงนี้ให้ตัวนี้เท่ากับ x 0นะครับเป็นเวกเตอร์ x 0 ax 0เท่ากับ b แล้วผมหาเวกเตอร์ ax อื่นเท่ากับ0นะหาได้ไหมอาจจะหาได้ก็ได้ใช่ไหมแล้วผมเอาบรณีมาบวกกันผมได้ a x บวก x 0เท่ากับ b ใช่ไหมอันนี้ก็คือเวกเตอร์ตัวหนึ่งถูกไหมเวกเตอร์ตัวใหม่เออเวกเตอร์ตัวใหม่เป็น x บวก x 0นะชักงงนะครับก็คือว่าไอ้สมการนี้นะครับมันมีคำตอบอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทหนึ่งเรียกว่า particular solution ก็คือตัวนี้เป็น particular solution นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ a x กับ0 x ตัวนี้เป็น homogeneous solution นั้น general form ของ x จะเท่ากับ x 0บวก x ที่เกิดมาจาก homogeneous solution ตัวนี้ซึ่ง homogeneous solution ตัวนี้นะก็คือ n o n space ของ x นะครับจำได้เมื่อกี้พูดถึง ax เท่ากับ0นะ x นะครับ span n o n space ของมันนะครับ x ก็จะออกมาในรูปร่างของนะครับ x 1นะครับ c b 1บวก x 2 v 2บวกไปเรื่อยๆนะครับก็คือ linear combination นะครับก็ x 1 b 1บวก x 2 v 2บวกไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่จำนวนของเวกเตอร์ v ที่มีนี่หาเจอนะครับอันนี้เป็น particular solution อันนี้เกิดมาจาก non space ของมันซึ่งเรียกว่า homogeneous solution ตัวนี้ที่เป็นหลักนะฮะเรียกว่า general solution เป็นคำตอบโดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรากำหนดตัวนี้นะครับต้องมองให้กว้างๆหน่อยแน่นอนนะครับไอ้ homogeneous solution เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะมันก็ขึ้นอยู่กับเมทริกของ a นะครับ ax เท่ากับ0นะครับ ax เท่ากับ0 0จะเป็นอะไรบ้าง0มี ax เท่ากับ0 x นะฮะตัวนี้ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้จะมีโอกาสเป็นเวกเตอร์ศูนย์อย่างเดียวก็ได้ก็คือ n นาวลิตี้มันมีสเปซมันมีเวกเตอร์แค่ตัวเดียวหรือมันจะมีเวกเตอร์หลายตัวก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเวกเตอร์ศูนย์ตัวเดียวก็คือไอ้พวกเนี้ยเป็นศูนย์หมดเลยนะพวกนี้เป็นศูนย์หมดเลยก็จะมี x เท
ท่ากับ x0 ตัวเดียวอย่างเช่นในกรณีของตัวนี้นะครับคุณโซฟออกมาคุณได้ x0 ตัวเดียวคุณไม่ได้ปฏิกิริยาคุณได้ปฏิกิริยาโซลูชันอย่างเดียวโฮโมจิเนสโซลูชันของเขาคือ0นะครับอ่ะคำถามหน่อย ax เท่ากับ0ย์และโซลูชันของ x เป็น0ย์ได้ต่อเมื่อ a คือ a คืออะไรจำได้ไหมถ้า ax เท่ากับ0ย์แล้ว x เป็น0ย์เท่านั้น A เป็นอะไรมีมีอะไรมี property อะไรมีคุณสมบัติอะไรจำได้ไหมเอาใหม่โอ้ determinant ของ A เท่ากับเท่ากับอะไรไม่เท่ากับ0 A i n v e r t ได้ d e t e r m i n a n t ของ a ไม่เท่ากับ0 a x เท่ากับ0 x ต้องเท่ากับ0เท่านั้นจำได้ไหมพวกนี้ต้องจำนะเดี๋ยวสอบออกมาถามไม่รู้เรื่องนะนะโอเคพวกนี้มันเป็น condition ที่มันต่อเนื่องกันยาวเฟ้อเลยนะครับถ้า a i n v e r t ได้หมายความว่าอะไรนะครับ d e t e r m i n a n t ของ a ไม่ใช่0เพราะฉะนั้นเพราะ d e t e r m i n a n t ถ้า a i n v e r t ได้มันคุณจะหา a อ n v e r t คุณต้องหารด้วยดินหนึ่งหารด้วย determinant ใช่ไหมถ้าดินเนี่ยเป็นศูนย์หารได้ไหมไม่ได้เพราะนั้น determinant ต้องไม่ใช่ศูนย์ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ศูนย์ปั๊บ a x เท่ากับศูนย์เมื่อ x เป็นศูนย์อย่างเดียวใช่ไหมอ่าโอเคถ้า a x เท่ากับศูนย์นะฮะสมมติเคสเนี้ย a x นะฮะเราเขียนเป็นนะครับสมมติ a x ผมเขียนเป็น linear combination ของโลนะผมเขียนอย่างนี้สมมุติมันเท่ากับ0นะครับโดยที่ c 1 c 2 c 3มาจากเวกเตอร์สมมุตินะมันเท่ากับ0 x 1 x 2 x 3ผมต้องถ้าในกรณีที่ a invert ได้ determinant ของ a ไม่ใช่0นะครับ a x เท่ากับ0 x ต้องเท่ากับ0เท่านั้นหมายความว่า c 1 c 2 c 3ผมเป็นเซตของ linear อะไร independent โอ้มันต่อนเนื่องกันเยอะเลย linear independent set แล้วมันก็บอกว่า c 1 c 2 c 3เป็น basis vector ในปริภูมินะครับที่มันสร้างขึ้นมานะครับแล้วในปริภูมิที่มันสร้างขึ้นมาในกรณีที่เมทริกเป็นอย่างนี้เป็นมอริภูมิเท่าไหร่ R3 เพราะมัน3เวกเตอร์และ3เวกเตอร์มันมีมีแค่มี3แต่ละเวกเตอร์มีแค่3มิติใช่ไหมเพราะมันก็พูดง่ายมันสแปนเต็มที่นะครับนาวสเปซมันเป็น0นะ่ยเห็นนะครับพวกนี้อาจจะยุ่งหน่อยแต่มันต่อเนื่องกันนะฝากไปคิดตัวอย่างตัวหนึ่ง x 1บวก3 x 2ลบ2 x 3บวก2 x 5เท่ากับ0 2 x 1บวก6 x 2ลบ5 x 3ลบ2 x 4นะครับบวก 4x5 ลบ 3x6 เท่ากับลบ1นะครับ 5x3 บวก 10x4 บวก 15x6 เท่ากับ5แล้วก็ 2x1 บวก 6x2 บวก 8x4 บวก 4x5 บวก 18x6 เท่ากับลองเขียนเมทริกตัวนี้เอามานะครับเมทริกตัวนี้1 3ลบ2 0 0นี่ a 4ใน a 4ไม่มีแล้วก็2แล้วก็0นะมีมีถึง a 6เพราะนั้นต้องมี6ตัวนะครับ2 6ลบ5ลบ2 4ลบ3
เห็นไหมครับ0 0 5 10 0 15นะครับแล้วก็0อ่ะ2นี่สองหกศูนย์แปดสี่สิบแปดนะครับอันนี้เป็น A Augmented Matrix ใส่ B เข้าไปด้วยนะฮะศูนย์ลบหนึ่งห้าหกผมอยากรู้ว่าเมทริกตัวเนี้ยเมทริกตัวนี้ของผมเนี่ยมันสร้างบริภูมิกี่มิตินะครับแล้วก็มีแนวสเปซเท่าไหร่พูดง่ายๆโซฟตัวนี้หาค่า x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6จำนวนมิติเท่ากับเท่าไหร่ n เท่ากับเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ็นเท่ากับหกใช่ไหมเอ็นเท่ากับหกนะอ่านี่ก็ m by n m เท่ากับหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมอ่าไม่คือกับ m by n แล้วนะครับหาเบสิกเวกเตอร์ยังไงก็บอกว่าวิธีการหาเบสิกเวกเตอร์นะครับก็บอกว่าเราใช้ Gaussian elimination นะครับ Reduce ไปหา low echelon ไม่จำเป็นต้องไปหา Gauss Jordan นะเอา reduce low echelon ก็ก็พอสมมติผมทำ reduce low echelon นะฮะผมได้1 3 0 4 2 0 0อันนี้ผมไม่ได้ทำในตรงนี้ผมเขียนคำตอบให้เลยนะ0 0 1 2 0 0 0นะครับแล้วก็0 0 0 0 0 1 1ส่วน3แล้วก็0 0 0 0 0 0 0คุณไปทำ process นะฮะ low deduction นะครับหรือคูณด้วย elementary matrix จำได้ไหม elementary matrix คูณเข้าไปแล้วคุณก็ลดลงมาเหลืออย่างนี้นะครับอ่าคุณได้อะไรครับคุณก็ได้ x 6นะตรงนี้ x 6เท่ากับ1ส่วน3ใช่ไหมตัวแรกนะครับแล้วก็ x 3บวก2 x 4เท่ากับ0นะครับ x 1บวก2 x 3บวก4 x 4บวก2 x 5เท่ากับ0คำตอบนะครับเวกเตอร์ x คืออะไร x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6นะครับก็เท่ากับเท่ากับอะไรดีอะนะครับอามาดูตัวแปรก่อนต้องมีตัวแปรใช่ไหม x 6เท่ากับ1ส่วน3อยู่แล้วนะครับ x 5ตัวแปรกี่ตัวครับนะครับหนึ่งตัวใช่ไหมหนึ่งตัวนะฮะสองตัวสามตัวนะครับ x สองไอ้นี่ x สองนะนะนี่ตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวใช่ไหมก็ x สองให้ x สองเท่ากับอะไร x 2เท่ากับ r x 3เท่ากับ x 3เท่ากับลบ1ส่วน2ของ x 4ใช่ไหม1ส่วน2 x 4 s โอ้ไม่ใช่สิลบ2 s อันนี้เป็น s ใช่ไหม t ครับอันไหนอันนี้นะสาม x สองโอเคครับขอบคุณมากสาม x สองใช่ไหมตัวนี้หนึ่งบวกสาม x 
x 1บวก3 x 2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันนี้เป็น s อันนี้เป็น t ใช่ไหมอันนี้เป็น s อันนี้ก็ x 3ก็ลบ2 s ใช่ไหม x 1เท่ากับอะไรลบ3 r ลบ4 s ลบ2 t อลองเขียน x y 3ตัวนี้เป็นนะตัวแรกก็คือ0 0 3 4 5 1ส่วน3นะครับบวกด้วย r นะครับ r มีอะไรบ้างนะครับลบ1ส่วน3เออลบ3 1แล้วก็0หมด1 2 3 4ใช่ไหมบวกด้วย s มีอะไรบ้างลบ4 0ลบ2 1 0 0ถูกไหมแล้วก็บวกด้วย t นะครับ t คือลบ2 0 0 0 1 0นะครับจำได้ไหมเมื่อกี้เราพูดถึง general solution เนี่ยเราบอกว่า general solution ของ x จะมี x 0 1ตัวเรียกว่า particular solution บวกด้วย homogeneous solution นะครับนี่ตัวนี้คือ x 0ตัวนี้คือ x 0ตัวนี้คือ homogeneous solution 3มิตินะคูณด้วยค่าตัวแปรเพราะตัวนี้คือนะครับ span now space นะครับเวกเตอร์ที่ span now space ทำไมเรียกว่าเวกเตอร์ที่ span now space เพราะว่าถ้าคุณเอาตัวนี้นะครับหรือหรือตัวนี้หรือตัวนี้หรือคอมบิเนชันของมันเนี่ยไปคูณกับเมทริกซ์ตัวนี้คูณได้ศูนย์ลองตัวนี้สิลบสามกับหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเป็นศูนย์หมดนะคุณเอาลบสามกับหนึ่งคูณตัวนี้ได้ศูนย์ไหมที่เหลือคุณคูณได้ศูนย์หมดนี่ลบสามกับหนึ่งศูนย์ไหมลบคูณด้วยลบสามอันนี้ก็ได้หกคูณได้หนึ่งก็ได้หกนะลบหกบวกหกเป็นศูนย์เพราะที่เหลือคูณด้วยศูนย์หมดเพราะฉะนั้นไอ้สามตัวนี้คูณกับเมทริกตัวนี้ได้ศูนย์หมดเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นโซลูชันของโฮโมจีเนสโซลูชันอีควชันนะครับเพราะฉะนั้นในลาวิเอ็กการการกำหนดสเปซของนาวสเปซคือจำนวนเวกเตอร์ที่โผล่ขึ้นมาสมมติว่าตรงนี้มีมีสามตัวนาวสเปซมีสามมิติหรือนันลิตี้เท่ากับ3บางทีก็เขียนนันลิตี้ของ A นะฮะเท่ากับ3แล้วมาดูไอ้เวกเตอร์จำนวนเวกเตอร์ที่อยู่ในนี้มีกี่ตัวนะครับเขาบอกว่าจำนวนเวกเตอร์ที่อยู่ในนี้นะนะชี้กันได้จากตรงนี้นะครับเวกเตอร์อันไหนที่มี leading ones นะครับเป็นเป็นเบสิกเวกเตอร์เพราะฉะนั้นในตัวนี้ถ้าเป็นโลสเปซมันมีแค่4ตัว3ตัวเป็นเบสิกเวกเตอร์เพราะฉะนั้นโลสเปซมีแค่มีแรงมีมีดิเมนชันเท่ากับ3หรือเขาเรียกว่าแรงเดี๋ยวจะมากลับมาดูเท่ากับ3นะครับแล้วก็คอลัมน์สเปซก็จะมีแค่3ตัวเหมือนกัน1 2 3 column space ก็จะมี basic vector แค่3ตัวนะครับแล้วก็จำนวน low space บวกจำนวน now vector 3บวก3ได้6เท่ากับ n ที่เมื่อกี้บอกนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมานี่อีกทีหนึ่งอ
โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่อยากให้ทราบนะก็คือว่า general form of solution เนี่ยมันมีนะครับก็คือ particular solution ตัวเดียวไม่พอมันจะมี solution หลายแบบซึ่งเกิดมาจากนะฮะ non space ของ a นะครับ a x เองเท่ากับเป็นเท่ากับ0แล้วก็มีคำตอบออกมานะครับหน้าถัดไปนะครับมาดูเขาบอกว่า matrix เนี่ย a x นะครับเมื่อผมหา n o n space ก็คือผมหาค่า x เมื่อ a a คูณด้วย x ได้0นะครับผมบอกเขาบอกว่าถ้าผมทำ Gaussian elimination บน a x เนี่ยนะก็คือเหมือนกับคูณด้วย elementary matrix ใช่ไหมผมจะคูณด้วย e 1 e 2 e 3อะไรของผมก็ได้นะจำได้ไหม elementary matrix นะฮะเขียนเป็น e ตัวใหญ่ตัวเดียวก็พอนะฮะเขียนเป็น e คูณด้วย elementary matrix นะครับผมก็ยังได้ศูนย์ใช่เพราะข้างนี้คูณด้วย e ก็ได้ศูนย์ใช่ไหมกฎของ elementary matrix ก็คือกฎที่ใช้ใน Gaussian elimination ย้ายโลบ้างนะฮะเอาส่วนหนึ่งของเอาเปอร์เซ็นต์หนึ่งเอาส่วนหนึ่งของโลหนึ่งไปบวกกับอีกโลหนึ่งนะฮะหารโลบ้างอะไรพวกนี้นะหารหรือคูณโลด้วยด้วยด้วยค่าคงที่บ้างนะครับพวกนี้ determinant ของมันไม่ใช่ศูนย์อยู่แล้วนะครับพอคูณขึ้นมานะครับคูณข้างนี้นะครับ e คูณด้วยศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าการที่เราเอามาคูณเนี่ยอะไรจะไม่ใช่มาคูณเนี่ย space non space ที่สุดเกิดที่สุดสร้างโดย x นี่ไม่เปลี่ยนแปลง non space ของมันเนะี่ยก็คือ space ที่ถูกสร้างโดย ax เท่ากับโดยเวกเตอร์ที่ทำให้ ax เท่ากับศูนย์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะมันเวกเตอร์มันจะเปลี่ยนได้นะครับแต่ space ที่ถูกสร้างโดยเวกเตอร์ไม่เปลี่ยนนะครับถ้ามัน1มิติอยู่มันก็ยัง1มิติอยู่ถ้ามัน10มิติมันก็จะ10มิติอยู่แล้วก็ space เดียวกันด้วยและที่2คือเขาบอกว่า elementary row operation ก็คืออย่างนี้นะครับก็ไม่เปลี่ยนเป็น row space เหมือนกัน row space ยังเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูต่อวิธีการอธิบายตัวนี้นะครับบอกว่าเขาก็จะใช้เมทริกสมมุติว่าใช้เวกเตอร์สมมุตินี่คือโลสเปซหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโลสเปซสองเวกเตอร์ที่สร้างจากโลเอ้ยเวกเตอร์โลเวกเตอร์หนึ่งกับโลเวกเตอร์สองนะครับอิเลเมนต์เตอรี่เมทริกทำอะไรกับ R หนึ่งกับ R สองบ้างมันบอกว่า elementary matrix คือ linear combination ของตัวนี้นะครับมันมี3 operation ด้วยกัน operation หนึ่งก็คือคูณ row matrix ด้วยค่าคงที่ถ้าคุณคูณด้วยค่าคงที่คุณก็ทำให้มันยาวขึ้นใช่ไหมคุณก็มีการทำให้มันยาวขึ้นหรือทำให้มันสั้นลงหรือทำให้มันย้อนสอน space มันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะครับนะครับแล้วหนึ่งก็บอกว่าคุณสลับสลับก็จาก R1 ไป R2 R2 ไป R1 ไม่เกี่ยวอันที่3คือคุณเอานะ R ตัวใหม่เท่ากับสมมติ R1 บวก2เท่าของ R2 นะหรือลบก็ได้ก็ R1 บวก2เท่าของ R2 ก็ก็ยังไปอยู่ในพื้นที่ก็สุดท้ายก็จุดตัวนี้ใช่ไหมเวกเตอร์ที่ได้ออกมาก็ยังอยู่ในปริภูมิเดียวกันไม่ได้ไปไหนนะครับฟัน
การคูณด้วย elementary matrix ไม่ไม่เปลี่ยนบริภูมิของ low v e c l o w space นะครับแต่ประเอิญมันเปลี่ยนบริภูมิของ column space เนี่ยเดี๋ยวมาดูนะครับในส่วนของ column space มันบอกอย่างนี้นะครับการที่คุณนะครับคุณมีสมมติคุณมีเวกเตอร์ a นะครับแล้วคูณด้วย elementary matrix นะครับแล้วก็คูณได้เวกเตอร์ b ตัวใหม่นะครับเขาบอกว่า column ของ a แน่นอนค่าของ b เปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนไปจาก a ไม่เหมือนแน่นอนนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเวกเตอร์ที่ถูกสร้างโดย a นะ a สมมติมีคอลัมน์เวกเตอร์ c 1 c 2ไปถึง c n นะครับ b ที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดย elementary matrix นะมี c 1แดด c 2แดดนะครับถึง c n แดดเขาบอกว่านะครับถ้าถ้า b ตัวนี้เป็น linear independent นะครับถ้าตัวนี้เป็น linear independent นะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเวกเตอร์ในนั้นถ้าเวกเตอร์ในนั้นสมมุติเวกเตอร์ c 1พาแดดกับ c n แดด2ตัวเป็นเบสิกเวกเตอร์นะสมมติ2ตัวที่เป็นเบสิกเวกเตอร์ไอ้2ตัวนี้ก็เป็นเบสิกเวกเตอร์ด้วยในกรณีที่คุณทำ low operation บน a เออทำไมคุณต้องทำ low operation บน a ด้วยอ่ะเพราะคุณทำ gaussian elimination ใช่ไหมเพื่อให้มันง่ายพอง่ายปั๊บคุณจะคุณสามารถ identify ว่าตัวไหนเป็น basic vector นะครับแล้วมาบอกว่าไอ้ basic vector ตัวนั้นน่ะสองสองตัวนั้นสแปนพื้นที่ space เดียวกันหรือเปล่านะคำตอบคือใช่เพราะจำนวน basic vector มันเท่ากันนะครับนะแต่ตรงนี้มันบอกเลยนะครับถ้า2ตัวนี้เป็นนะครับ c 1แดดกับ c n แดดเป็น c 1กับ c n ก็เป็นด้วยในสเปซของเขานะครับครับถัดไปมาดูกฎอีกกฎหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณมีเวกเตอร์ตัวหนึ่งที่เป็น reduce low reduce อาจจะเป็น low echelon low echelon ก็เป็นประมาณนี้ลบ5 0 3นะครับ0 1 3 0 0 0 0 0 1 0แล้วก็0 0 0 0 0ถ้าเวกเตอร์ r ซึ่งเป็น low echelon ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็บอกว่าวิธีการ identify basic vector ของ low echelon matrix นะครับเขาบอกว่าอันไหนที่มี leading ones ก็คือตัวนี้อันนี้มี leading ones 2ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ low vector 3ตัวนี้ r 1 R2 R3 นะครับเป็น basic basis vector basis นะไม่ใช่ basic นะ basis vector ของ low space นะครับแล้วเขาก็บอกว่าคอลัมน์เวกเตอร์ที่มี leading one ตัวนี้นะหนึ่งตัวนี้เป็น leading one ใช่ไหมแล้วตัวนี้3ตัวนี้ก็เป็น c 1 c 2 
C3 ก็เป็น basis vector สำหรับ column space แล้วทุกครั้งที่เจอจำนวน basis vector ของ row space จะเท่ากับจำนวน basis vector ของ column space นะครับตรงนี้มันมีนะฮะใน row space เนี่ยมันมีทั้งหมด5มิติด้วยกันใช่ไหม row space กับ column space ต่างกันเลยนะนะครับต้องเข้าใจใช่ไหม row space เนี่ยมันมี5มิตินะครับนะมันมี5มิติแต่ใน basis vector มันมีแค่3ตัวเพราะฉะนั้นมันก็คือ3ใน5มิติเท่านั้นถ้าในถ้าในรูปแบบนี้นะก็คือ subspace ที่มันสร้างขึ้นมามันเป็น3ใน5มิตินะครับแล้วใน column space มีกี่มิติครับมี1 2 3 4 column space มี4มิติเพราะมันคนละเรื่องกับ row space เลยนะครับแต่จำนวน basis vector มีเท่ากันก็คือมีแค่3ตัวเพราะฉะนั้นใน column space มันจะเป็น3มิติใน4มิติของ column space subspace มีแค่3มิตินะครับอีก2ตัวนะฮะสมมติดู column space ก่อนนะฮะอีก2ตัวนี้2ตัวนี้เป็นเวกเตอร์อะไรเป็นเวกเตอร์ที่สามารถสร้างโดย3เวกเตอร์ตัวนี้ได้ใช่ไหมครับนะครับเป็น dependent vector นะครับก็คือสมมติเอาตัวนี้3 0 0 0นะคุณบอกไอ้3 0 0นี่ก็คือ3เท่าของตัวนี้ใช่ไหมถ้าถ้าดูเวกเตอร์ตัวนี้ก็คือเวกเตอร์ยาว1ไปทิศทางเดียวกันอันนี้เป็นเวกเตอร์ความความยาว3เพราะตัวนี้คุณแค่มันไม่จาเป็นเป็นเวกเตอร์ที่ไม่จาเป็นนะฮะตัวนี้เป็น basic vector นะครับหรือตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ถูกสร้างโดยตัวไหนฮะถูกสร้างโดยตัวนี้กับตัวนี้สร้างขึ้นมันขึ้นมาได้นะครับครับต่อมาตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับสมมุติเรามี a สีนะมีเมทริกตัวใหม่เท่ากับ1ลบ3 4ลบ2 5 4นะครับ2ลบ6 9ลบ1 8 2นะครับ2ลบ6 9ลบหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดแล้วก็ลบหนึ่งสามสี่ลบสี่สองลบห้าลบสี่จงหา basis vector สำหรับ column space แล้วก็ row space จงหา basis vector ทำไงครับก็นะครับทำสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเกาเซียนอิลิมิเนชันใช่ไหมจนคุณได้โลแอชชลอนฟอร์มนะครับคุณก็เอาเอลิเมนต์เรียมทริกซ์มาคูณกับ A จนคุณได้โลแอชชลอนฟอร์มนะครับซึ่งก็จะเป็น1ลบ3 4ลบ2 5 4นะครับแล้วก็0 0 1 3ลบ2ลบ6นะครับแล้วก็0 0 0 0 1 5แล้วก็ที่เหลือก็0 0 0 0 0 0นะครับ basic vector ของ row space คือตัวไหนครับ
เบสิกเวกเตอร์ของโรสเปซนะครับก็คือตัวนี้ใช่ไหมมันมี leading o n e ตัวนี้ตัวนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับนั้น low space low space dimension เท่ากับ3มี3 basic vector column space ล่ะ column space ก็มี1 2แล้วก็3 column space ก็มี2 3มิติเหมือนกันดิเมนชันเท่ากับ3แล้วเมื่อกี้มีกฎข้อหนึ่งบอกว่าถ้าไอ้คอลัมน์สเปซเบกเตอร์ตัวไหนนะครับแนวเดียวกันตัวนี้ก็เป็นเบสิสเบกเตอร์เหมือนกันถามตัวนี้ก็เป็นเบสิสเบกเตอร์นะในซับสเปซใน A 3ตัวนี้เป็นเบสิสเบกเตอร์ในซับสเปซของ R นะครับคำถามคือไอ้เส้นสีแดงตัวนี้เส้นสีแดง3ตัวนี้เป็นเวกเตอร์นะเป็นเบสิกเวกเตอร์แปลว่าไอ้ตัวเดียวกันข้างบนนี้เป็นเบสิกเวกเตอร์ได้เปล่าเลยไหมไม่เป็นนะเพราะว่าตอนที่คุณทำเกาเซียนเอลิมิเนชันเนี่ยหรือคุณทำเอลิเมนต์เรียลเมทริกคุณย้ายโลได้เพราะนั้นคุณย้ายโลแล้วคุณไม่รู้เวลาโลเป็นไหนแล้วเพราะนั้นอันนี้ไม่ถูกแต่คอลัมน์คุณไม่ถูกถูกย้ายเลยนั้นเพราะนั้นเบสิกเวกเตอร์นะครับใน R space คอลัมน์เบสเซเบสิกเวกเตอร์ในคอลัมน์เบสของ R เนี่ยคอลัมน์สปอนตรงกันนะครับตรงกันตรงกันนะครับคอลัมน์สปอนกันได้นะครับนะอันนี้เป็น column space ของ R นะของของ R 3ตัวนี้เป็น column space ของของ A นะเมทริกซ์คนละตัวกันต่อสมมุติว่าผมมีเวกเตอร์อยู่4ตัว v 1 v 1เท่ากับ1ลบ2 0 0 3 v 2เท่ากับ2ลบ5ลบ3ลบ2 6 v 3เท่ากับ0 5 15 10แล้วก็0 v 4เท่ากับ2 6 18 8 6ไอเวกเตอร์ตัวนี้มันสแปนสเปซ1นะครับไม่รู้อาร์อะไรคำถามคือ1มันสแปนสเปซอะไร2เบสิกเวกเตอร์มันกี่ตัวแล้วตัวไหนบ้างก่อนอื่นจงหาเบสิกเวกเตอร์ก่อนแล้วกันหาเบสิกเวกเตอร์ของมันที่สแปนสเปซนะมันมีสเปซใช่ไหมที่เซตของเวกเตอร์ v 1 v 2 v 3 v 4เนี่ยมันจะมีสเปซหนึ่งที่สแปนมันคำถามมาว่าเบสิกเวกเตอร์นะคืออะไร
หาเบสิกเวกเตอร์นะถ้าบอกว่าหาเบสิกเวกเตอร์อย่างเดียวนะครับโดยไม่สนใจว่าเป็นเซตไหนเพราะเบสิกเวกเตอร์ไม่จําเป็นต้องเป็น v 1หรือ v 2หรือ v 3หรือ v 4เป็นอะไรก็ได้นะฮะสิ่งที่คุณทําคือคุณทํากาวเซตเอลิมิเนชันนะครับหนึ่งลบสองศูนย์ศูนย์สามสองลบห้าลบสามลบสองหกใช่ไหมแล้วก็ศูนย์ห้าสิบห้าสิบศูนย์สองหกสิบแปดแปดหกคุณทำกาวเซนเอลิมิเนชันนะครับกาวเซนเอลิมิเนชันคุณจะได้หนึ่งลบสองศูนย์ศูนย์สามนะครับศูนย์หนึ่งสามสองศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับเวกเตอร์ที่พิเศษที่มี leading one มีกี่ตัวครับมีอยู่สามตัวตัวหนึ่งตัวสองตัวสามนั้นเวกเตอร์ที่เป็นเบสิสเวกเตอร์ของสเปซที่ถูกสร้างโดย v 1ถึง v 4ก็มีแค่3ตัวก็ดับเบิลยูเท่ากับ1ลบ2 0 0 3ดับเบิลยูสองเท่ากับ0 1 3 2 0นะครับแล้วก็ดับเบิลยูสเท่ากับ0 0 1 1 0เวกเตอร์เบสิกเวกเตอร์มี3ตัวเพราะฉะนั้นสามมิตินะครับในกี่มิติครับใน5มิตินะครับเพราะค่า v มีแค่5ตัวนั้น subspace ไม่แค่ r 3ใน r 5นะครับคำถามต่อไปก็คือว่าเอออันนี้คือ basis w 1 w 2 w 3เพราะเมื่อกี้ถามแค่ basic vector นะครับแต่ถ้าบอกว่าไอ้สี่ตัวนี้ภายใน4ตัวนี้ตัวไหนเป็น basic vector ตอบยังไงเมื่อกี้บอกแล้วตอบไม่ได้จากตรงนี้มันไม่ใช่อันนี้ชี้ไปแล้วอันนี้อันนี้ชี้ไปอันที่2อันนี้ชี้ไปอันที่3ไม่ได้เพราะว่าในเชิงของ gaussian elimination เราย้ายคอลัมน์เราย้ายโลได้เพราะเลยมันไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะวิธีที่ทำทำยังไงถ้าคำถามคือว่าไอ้สี่ตัวเนี้ยตัวไหนเป็นเบสิกเวกเตอร์แล้วตัวไหนไม่ใช่ก็ต้องใช้วิธีคอลัมน์เวกเตอร์ในการตอบเมื่อกี้คอลัมน์เวกเตอร์ใช่ไหมถ้าบอกว่าคอลัมน์เวกเตอร์เนี่ยตอบได้คุณเจอตัวไหนป๊อปชี้กลับไปเลยตัวนั้นใช่นั้นสิ่งที่คุณตั้งทำก็คือเอาตัวนี้มา transpose นะครับแทนที่มาตั้งเป็นอย่างนี้คุณเขียนเป็น1ลบ2 0 0 3ใช่ไหมแล้วก็2คุณเขียน transpose ของมัน a transpose นะครับแล้วก็2ลบ5ลบ3ลบ2 6นะครับแล้วก็ศูนย์ห้าสิบห้าสิบศูนย์บรรทัดสุดท้ายสองหกสิบแปดแปดหกอ่ตอนนี้คุณทำเกาส์เซนเอลิมิเนชันตรงนี้เลยก็คือคุณเอาทานสปอร์ตของเขามาใช่ไหมเอาตัวนี้จากแนวนอนเอาทำเขียนเป็นแนวตั้งเสร็จแล้วคุณทำเกาเซนเอลิมิเนชันโดยที่จนคุณได้นะครับทำเกาเซนเอลิมิเนชันจนคุณได้รีดิวส์อาจจะได้โลเอชลอนก็พอไม่ต้องรีดิวส์นะฮะสิ่งที่คุณจะได้ก็คือ1อันนี้เป็น2 2ลบ2นะครับ1 2 0 2 0 1ลบ5ลบ10นะครับแล้วก็0 0 1อ่ะ0 0 0 1ที่เหลือเป็น0 0 0หมดเลยนะ
ครับ low vector อะ column vector คือตัวไหนบ้าง column vector นะครับ column vector ก็คือตัวนี้เห็นไหมตัวนี้มี leading ones เนี่ยที่ทุกวันอยู่นี่นี่แล้วก็นี่ปันสามตัวนี้ปัน corresponding นะครับเวกเตอร์ที่เป็น basic เวกเตอร์ใน a space ก็จะเป็น3ตัวนี้อบไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นั้นหันกลับไปตอบคำถามเขาก็คือว่าเวกเตอร์นะครับ v 1เท่ากับ1ลบ2 0 0 3นะครับ v 2เท่ากับ2ลบ5ลบ3ลบ2 6แล้วก็ v 3เอ่อ v 4ใช่ไหมเท่ากับ2 6 18 8 6 3ตัวนี้เป็น basis vector นะครับถ้า basic vector ตัวเดียวเขียนอย่างนี้นะ basic basis vector ถ้าตัวเดียวถ้าหลายตัวเขียนว่า basis vector นี่คือภาษาอังกฤษนะครับมันมี basis vector อยู่3ตัวนะครับมาตัวอย่างตัวหนึ่งนะฮะสมมุติเรามี v 1เท่ากับ1ลบ2 0 3 v 2เท่ากับ2ลบ5ลบ3 6 v 3เท่ากับ0 1 3 0 v 4เท่ากับ2ลบ1 4ลบ7 v 5เท่ากับ5ลบ8 1 2จงหา subset ของเวกเตอร์ตัวนี้ subset ของเวกเตอร์ v 1ถึง v 5ที่ span space span vector space ทั้งหมด v 1ถึง v 5คำถามคือว่าไอ้ไอ้5ตัวนี้มันสแปนอะไรแล้วเบสิกเวกเตอร์ของมันคือตัวไหนนะครับวิธีการทำคือไงครับก็ใช้แบบเมื่อกี้นะครับเอาตัวนี้มาเขียนเป็น a นะครับซึ่งเป็น v 1 v 2 v 3เป็นเป็นเขียนเป็นคอลัมน์เบกเตอร์ v 4 v 5แล้วก็ทำเกาเส้น elimination ใช่ไหมโดยที่ a คือ1ลบ2 0 3นะครับแล้วก็2ลบ5ลบ3 6 0 1 3 0 2ลบ1 4ลบ7 5ลบ8 1 2อันนี้คือ a เกาเกาเส้น elimination g e ได้นะได้ low echelon form ออกมาได้อันไหนครับก
หนึ่งสองหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งลบหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับตรงนี้หลังจากที่คุณทำเราเซนเลมิเนชันแล้วคุณก็ชี้เลยนะครับอันนี้นะเบสิกเวกเตอร์ใน R Space คืออันนี้อันนี้อันนี้ฟันเบสิกเวกเตอร์ใน Column Space ของ A ก็คือ V1 V2 แล้วก็ V4 นะครับแล้วเวกเตอร์3ตัวนี้สแปนนะครับเวกเตอร์สเปซที่ถูกสร้างโดย v 1ถึง v 5มีทั้งหมด3มิติ3ตัว